ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి పిల్లల కోపాన్ని కొన్నిసార్లు తట్టుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కొన్నిసార్లు పేరెంట్స్ అవమానం కూడా ఫీల్ అవుతుంటారు ఇంట్లో అయితే ఓకే కానీ మనం బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళ మాట వినకుండా వాళ్ళనే దబాయిస్తూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరువు పోతుంది లేదంటే పిల్లలు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అన్న దానికోసం ఎక్కడ తల్లిదండ్రులు బాధపడుతూ ఉంటారు మేబీ చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన గారాభమో లేదు అంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ అంతో తెలియదు కానీ కొంతమంది పిల్లల్లో కోపం అన్న ఎమోషన్ చాలా ఎక్కువగా డామినేటింగ్గా ఉంటూ ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు అంటాం ఆ ఎమోషన్ ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అంటాం మీరు చెప్తుంటే నాకు మా ఫ్రెండ్ కథ గుర్తొస్తుంది మా ఫ్రెండ్ సుబ్బరావు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆడుకుంటూ పిల్లలతో నోట్లో నుంచి బూతులు మాట్లాడడం విన్నాడు ఆశ్చర్యపోయాడు వెంటనే ఆ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి స్కూల్ టీచర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాడు ఏంటండి ఏం చదువు చెప్తున్నారు మా వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలుసా అసలు ఇదేనా మీరు చదువు చెప్పేది అని ఆ టీచర్ అన్నది మీ వాడికి ఒకటి నుంచి హండ్రెడ్ దాకా ఇంగ్లీష్లో నంబర్స్ చెప్తాడు అదే మా జాబ్ మీ వాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మాకు సంబంధం లేదు బయట ఎట్లా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నాడు మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు మేము చెప్పే చదువుకు చెప్పలేకపోతే వంద దాకా అడగండి బూతులు తిడుతుంటే అది మీరు చూసుకోవాలండి అని అంట షాక్ అయ్యాడు అప్పుడు అర్థమైంది కొన్ని కొన్ని స్కూల్లో నేర్పించేవి కాదు బయట నేర్చుకునేవి చాలా ఉంటాయి సమాజంలో నేర్చుకునేవి చాలా ఉంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ వాళ్ళ మాటలు కానీ వాళ్ళ భాష కానీ వాళ్ళ కోపం కానీ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఈ ఎమోషన్స్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం దాన్నే మనం ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం భావోద్వేగపు ప్రజ్ఞ కొంతమందికి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది ఇల్లు గారాభం చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి ఎమోషన్ అయినా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా ముద్దుగా పోనీలే అనుకుంటారు ఈ పిల్లలకు తెలియక పెద్ద అయిన తర్వాత స్కూల్లోనో కాలేజీలోనో తర్వాత పెళ్ళైన తర్వాత ఇంకా జీవితంలోనో వాళ్ళకి ఇలా ఉండాలి అని చెప్పకపోవటం వల్ల ఎక్కడైనా ఏదైనా నడుస్తుందని ఎలాగైనా ప్రవర్తించవచ్చు మన భావోద్వేగాలను ఎట్లయినా ప్రదర్శించవచ్చు అని అనుకుంటారు ఈ సరిగ్గా భావోద్వేగాలను ప్రదర్శించడం ఎలాగో తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో రిలేషన్షిప్ మీద బ్రహ్మాండమైన ప్రభావం ఉంటుంది అది పాజిటివ్ కావచ్చు నెగిటివ్ కావచ్చు అంటే మీ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది మీ మీద ఒపీనియన్ ఎలా ఉంది మీ జాబ్ ప్రోగ్రెస్ ఎలా ఉంది మీ ఆఫీసులో మీ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ చెప్తాయి సో చిన్నప్పటి నుంచి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్న లైఫ్ స్కిల్స్ పిల్లలకి నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఎమోషన్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అన్నదే ఇంటెలిజెన్స్ ఆ ఇంటెలిజెన్స్ మనం నేర్పించాలి కొంతమందికి అనుభవంతో వస్తుంది కొంతమందికి వాళ్ళ పరిసరాల్లో ఇంట్లో మంచి వాతావరణం ఉండి అమ్మమ్మ తాతయ్య ఉమ్మడి కుటుంబం అన్ని రకాలు చూసి వాళ్ళు ప్రేమిస్తూనే హద్దుల్లో ఎలా పెట్టాలో హద్దుల్లో పెట్టడం మిగతా పెద్దవాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారో రకరకాల సందర్భాల్లో వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం వీటి ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అయితే ఈ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటంటే మన భావాల్ని మనం అర్థం చేసుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళ మనోభావాల్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలిగిన ప్రజ్ఞ ఉండడం అన్నది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో మీరు ఎలాంటి మూడ్లో ఉన్నారో నేను ఆలోచించగలగాలి సో అలా ఆలోచించినప్పుడు ఆలోచించగలిగినప్పుడు వచ్చే భాష డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి అట్లాగే ఎమోషన్స్ అని పిల్లలకి ఎమోషన్స్ అంటే ఏంటివి అవి కూడా చెప్పాలి అసలు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అలాగే మనిషి తనకి ఇష్టం లేని పని ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎదుటి వాళ్ళ మీద అసహనంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా వ్యక్తపరుస్తారు సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ మనం పిల్లలకు చెప్పకపోతే ఎక్కడైనా ఇంట్లో ప్రవర్తించినట్లే ప్రవర్తిస్తారు వాటి ఫలితాలు మళ్ళీ మన పిల్లలే అనుభవించాల్సి వస్తుంది సో ఉదాహరణకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర కార్బోనేటెడ్ వాటర్ ఉందండి కార్బోనేటెడ్ వాటర్ అంటే ఇది సోడా బాటిల్ అనుకోవచ్చు వాళ్ళకి చా చాలా సంఘటనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి పిల్లలతో మాట్లాడుతుంటారు కోపంగా ఉంటారు ఊగిపోతుంటారు మాటలు వింటుంటారు ఒక్కోసారి ఏమి కంట్రోల్ చేసుకోకుండా ఉంటాం మనసు లోపల ఎన్నో రకాల ఒత్తిళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి అందరికీ ఒకవేళ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇలాగే ఉన్నారనుకోండి ఒకరు బాగా ఎక్స్పోజ్ అయిన వాళ్ళు ఇంకొకరు కేవలం స్కూల్ చదువులు తప్ప ఇంకేం తెలియని వాళ్ళు ఇద్దరికి ఒకే రకమైన ఎమోషన్స్ ఉంటాయి అయితే ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని అన్నప్పుడు కోపం వచ్చిన తక్కువని మాట్లాడాలి చెప్పాలనుకున్నా చెప్పాలని అ
పాడైపోయే పరిస్థితుల్లో ఓపెన్ అవుతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే సరిగ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తెలియనప్పుడు ఇవి మొత్తం బయటపడిపోతాయి బ్లాస్ట్ అవుతుంది బ్లాస్ట్ అవుతుంది అంటే లోపల నొక్కి పెట్టి ఉంచిన భావోద్వేగాలన్నీ ఎక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియనప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తి ఇట్లాగే ఇదే పరిస్థితిలో ఇదే ఎదుర్కొన్న వ్యక్తి ఇదే తను ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ముందు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అదే కాదు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు బయటకే కాకుండా దీన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక మీడియంను చూస్తారు తను ఓపెన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఓపెన్ అవ్వాలి అసలు ఏం మాట్లాడాలి ఏ సందర్భంలో మాట్లాడచ్చు తను మెల్లిగా రిలీజ్ అవుతూ తన భాష సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సెటిల్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇదే ఎమోషన్కి అందరూ గురి అవుతారు అయితే ఆ ఎమోషన్కి ఇమోషన్ తేడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంకో మీడియంను సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు తన భాషను ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అవతల వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు ఇలా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా ఏవి వృధా కాకుండా నా భాషల్ని నా భావాల్ని అవతల వాళ్ళకి పూర్తిగా అర్థమయ్యేటట్టు నేను ఎలా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను బట్ దిస్ ఈజ్ హౌ జనరల్లీ ఎమోషన్స్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడి నుంచి పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఇదే పరిస్థితి పెద్దవాళ్ళలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేనప్పుడు సో లైఫ్ స్కిల్స్ మన సెషన్స్లో ఇలా ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రిలాక్స్ అవ్వాలి రిలాక్స్ అయ్యి స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి మాట్లాడే ముందు ఏం ఆలోచించాలి ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల ఎంపతి ఎలా ఉండాలి ఆ ఎంపతితో మనం మాట్లాడినప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుతుందో ఏం మాట్లాడితే మీరు బాధపడరో అది తెలిసి నేను మాట్లాడతాను సో ఈ విషయాలన్నీ చిన్నప్పుడు పిల్లలకి తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది ఎమోషన్స్లో యాంగర్ అనేది చాలా మేజర్ పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టుగా ఆ కోపంలో వచ్చే మాటలు ఏవైతే ఉంటూ ఉంటాయో అవతల వ్యక్తిని కన్వే చేస్తూనే బాధ పెట్టకుండా ఉండేలా మనం కన్వే చేయగలగాలి కానీ లోపల దాచుకొని మనం బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయకుండా ఉంటే అది ఇంకొంచెం మనం గట్టిగా తెరుచుంటే ఖచ్చితంగా బ్లాస్ట్ అయ్యేది అవే సిచ్యువేషన్స్ రిలేషన్స్లో కూడా మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం చూస్తూ ఉంటాం అది ఏ ఎమోషన్ అయినా సరే వ్యక్తపరచడం అనేది చాలా అవసరం ఇవాళ రేపు చాలా మందికి అది లేకనే బ్లాస్ట్ అవుతున్నాయి జీవితాలు కొలాబ్స్ అయిపోతూ ఉన్నాయి చిన్నప్పుడు కూడా చాలా మంది చిన్న వాళ్ళు కూడా పెద్దవాళ్ళలాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు కోపాన్ని ఆ కోపాన్ని తల్లిదండ్రులే భరించలేరు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు సో పిల్లలకి ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఎలా చెప్పాలి అసలు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి అని కేవలం ఒక ఐక్యూనే కదండి అంటే అకాడమిక్స్లో బాగా మార్కులు తెచ్చుకోవటమే కాదు సమాజంలో పది మంది ముందు ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటున్నప్పుడు బంధువుల్లో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఏదైనా సరే మన భావాలను ఎలా వ్యక్తం చేయాలి దాన్ని ఏమంటారో కూడా తెలియాలి నేను నేను ఫీల్ అవుతున్నది హ్యాపీయా లేకపోతే బాధ స్ట్రెస్సా ఒత్తిడా కోపమా లేదా విసుగా ఈ విషయాలన్నీ వాళ్ళకు అసలు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారో దాన్ని ఏమంటారో తెలియాలి తెలిసినప్పుడు ఆ భావాన్ని ఎప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలుసుకుంటారు అవును ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్రీ అవుతారు నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇంకొక విషయం కూడా గుర్తొచ్చింది సార్ ఎమోషన్ ఏదైనా సరే పిల్లల గురించే మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి తల్లి గర్భంలోనే శిశు అనేది రూపుదిద్దుకుంటూ ఉంటుంది ఆ తల్లి కూడా స్ట్రెస్కి గురైనా ఎమోషన్స్కి లోనైనా లోపల బేబీపై ఇంపాక్ట్ ఖచ్చితంగా పడుతుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే పర్సనల్గా ఈ విజువలైజేషన్ క్లాస్కి పిల్లలతో పాటు వాళ్ళు కూడా అటెండ్ అయితే బెనిఫిట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నా సైడ్ నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను ఏంటంటే ఎవరైతే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఈ ఈ టైంలో భావోద్వేగాలు చాలా ఎక్కువగా హైగా ఉంటూ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎమోషన్స్ అన్కంట్రోల్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంటాయి ప్రతిదానికి స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆ స్టేజ్ దాటి వచ్చిన ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు తెలుసు కాబట్టి అడుగుతున్నాను పర్సనల్గా అపాయింట్మెంట్ కావాలి అనుకున్నా లేదు ఒకసారి మా కోసం విజువలైజేషన్ క్లాస్ ఏదైనా చెయ్యండి అని అడిగినా పిల్లలతో పాటు వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా సెషన్ కన్వే చేసే అవకాశం ఉంటుంది అంటారా ఖచ్చితంగా అండి వాళ్ళ రిలాక్సేషన్ వాళ్ళ ఫిజికల్ హెల్త్ మీద మెంటల్ హెల్త్ మీద కూడా ఖచ్చితంగా ప్రభావం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా సార్ సో విజువలైజేషన్ ద్వారా కానీ మనం చేసే రిలాక్సేషన్ స్కిల్స్ ద్వారా కానీ వాళ్ళ శరీరంలో మనసులో ఉన్న ఒత్తిడిని బయటకు పంపించడం ద్వారా సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే సైకలాజికల్ హెల్త్ని బాగా మెయింటైన్ చేశారో ఆ ప్రభావం పుట్టబోయే బిడ్డ మీద తీవ్రంగా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది ఎంత పాజిటివ్గా ఉం
సో అలాంటి ప్రభావానికి లోన్ అవుతారని తెలిసినప్పుడు మంచి ప్రభావాన్ని మంచి వాతావరణాన్ని మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయకూడదు అలా చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి ఎస్ విజువలైజేషన్ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో తమ ఫ్యూచర్ ఏది చూడాలనుకుంటున్నాము ప్రతి విమెన్కి విజువలైజేషన్ ఉంటుంది అయితే అది ఎలా చేసుకోవాలి నిజంగా వాళ్ళ జీవితంలో అనుభవంలో వాళ్ళు చూడాలని అంటే ఎలా చేయాలని ఖచ్చితంగా మనం అపాయింట్మెంట్ ద్వారా హెల్ప్ చేయొచ్చు షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ లైఫ్ స్కిల్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది యాక్చువల్గా చాలా మందికి ఇంతకు ముందు ఎపిసోడ్స్ చూసుంటే ఒక ఐడియా ఉండి ఉండొచ్చు ఈ సెషన్కి కనుక అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే కింద స్కూల్తో కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు పిల్లలతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా అండ్ దాంతోపాటు స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే సెవెంత్ క్లాస్ అబౌవ్ ఎవరున్నా సరే జాయిన్ అవ్వచ్చు కింద స్కూల్తో కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి అండ్ దాంతోపాటు ఎస్పెషల్లీ స్కూల్స్ కానివ్వండి కాలేజెస్ కానివ్వండి రామ్ సార్ ఎపిసోడ్స్ చూసిన తర్వాత స్కూల్ తరఫున పిల్లలకి ఎపిసోడ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకున్నాం ఖచ్చితంగా టైం ఇస్తారు అండ్ దాంతో పాటు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మన ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటూ ఉంటాయి అన్కంట్రోల్డ్గా ఉన్నాయి బిడ్డ పైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది మాకు లేదంటే విజువలైజేషన్ త్రూ మా బేబీ ఇలా ఉండాలనుకుంటున్నాం మేము విజువలైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనే వాళ్ళకి పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది సో కింద స్కూల్ అవుతున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి మీరు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్